வெல்கம் டு எஜுகேஷன் டைம் இன் தமிழ் சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் எயித்துக்கு சாப்டர் சிக்ஸ்டீனில் இருக்கிற பார்ட் த்ரீ வீடியோ இதில் சாப்டர் சிக்ஸ்டீன் வந்து நமக்கு லைட் லெசன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நம்ம இப்போ ரெகுலர் அண்டு டிஃப்யூஸ் ரிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னா என்னங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதோட ரிஃப்ளக்டட் லைட் கேன் பி ரிஃப்ளக்டட் அகைன் ரிஃப்ளக்ட் ஆகி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய லைட்டு திரும்ப நமக்கு ரிஃப்ளக்ட் ஆகுமா அப்படிங்கிறத பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் இதோட ஆக்டிவிட்டி சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபோரில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு லைட் ட்ரேவை ஒரு அன்பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸில் ஓகேவா ஸோ அதாவது நமக்கு வந்து சர்ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப பாலிஷ்டாக இல்லாமல் அன்பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸை நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நமக்கு வந்து இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு கார்ட்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அந்த கார்ட்போர்ட் வந்து பிளெயினாக இருக்குது பட் ஆனால் நமக்கு பாலிஷ்டாக இல்லை ஓகேவா ஸோ அதே நேரத்தில் சர்ஃபேஸ் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி நமக்கு சமமாக இருக்க மாதிரி இருக்குதா இல்லை இல்லையா ஸோ அங்கங்க நமக்கு டிஃப்ரெண்டான நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்சர் தெரியுது பாருங்க மேரு பழமாக இருக்கிற மாதிரி ஓகேவா ஸோ இதை தான் நம்ம இர்ரெகுலர் சர்ஃபேஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ ஒரே மாதிரி ஃப்ளாட்டாக இல்லாமல் நமக்கு அங்கங்கே சர்ஃபேஸ் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்குது பார்த்திங்களா இங்கெல்லாம் பள்ளமாக இருக்குது ஸோ இங்கெல்லாம் நமக்கு மேடாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து இர்ரெகுலராக இருக்குது பார்த்திங்களா இதை தான் வந்து அதாவது நமக்கு வந்து இப்போ இர்ரெகுலர் ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகேவா சரி ஸோ அப்போ இதில் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படிங்கிற பற்றி தெரிஞ்சுக்கும் When parallel ray are incident on the irregular surface, இப்போ நமக்கு ஒரு பேரல் ரே லைட் ரே இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து இர்ரெகுலர் சர்ஃபேஸ் மேலே படுது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்ட்போர்ட் மேலே உள்ள சர்ஃபேஸ் வந்து இப்படி தான் நமக்கு ஃப்ளாட்டாக இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதில் நமக்கு என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரல் ரேவை இன்சிடெண்ட் பண்ண வைக்கிறோம் இந்த பாருங்கள் இங்கே ப்ளூ கலரில் படுது பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து இன்சிடெண்ட் ரே இப்போ இர்ரெகுலர் சர்ஃபேஸ் மேலே படக்கூடிய இன்சிடெண்ட் லைட்டு ஸோ இது எல்லாமே இருந்தாலும் ஒவ்வொரு பொருந்தும் வேலிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் லா ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷன் நம்ம என்ன படிச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு லா லா வந்து இன்சிடெண்ட் லைட்டு ஒரு சர்ஃபேஸ் மேலே படுது அப்படின்னா அது ரிஃப்ளக்டட் ஆகும் அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ரிஃப்ளக்டட் ஆகக்கூடியது இங்கே நடக்குது அப்போ இர்ரெகுலர் சர்ஃபேஸ் மேலேயும் நம்ம இன்சிடெண்ட் லைட்டு பேரலாக நம்ம அனுப்பணும் அப்படின்னா அது வந்து லா ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷனை ஒபை பண்ணுது எது அது இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுமே இந்த பா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் படக்கூடிய இன்சிடெண்ட் லைட்டும் லா ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷனை ஒபை பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்னவாகும் ரிஃப்ளக்ஷன் ஆகும் அப்படின்னு தானே அர்த்தம் ஓகே படக்கூடிய இன்சிடெண்ட் லைட் எல்லாமே ரிஃப்ளக்டட் ஆகுது ஆனால் எப்படி ரிஃப்ளக்ட் ஆகுது யூஸ் தீஸ் லா டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ரிஃப்ளக்டட் ரே ஆர் வேரியஸ் பாயிண்ட் இந்த ரிஃப்ளக்டட் லாவை பயன் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையும் என்ன ஆகுது பட் ஆனால் நமக்கு ரிஃப்ளக்டட் ரே எல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்று பேரலாக கிடைக்கல ஏன்னா சர்ஃபேஸ் வந்து இர்ரெகுலராக இருக்கிறதுனால டிஃப்ரெண்ட் டேரக்ஷனில் நமக்கு ரிஃப்ளக்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டேரக்ஷனில் நமக்கு ரிஃப்ளக்டட் நடக்குது 
ஓகே சரி அப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் ஆல் த பேரலல் ரே ரிஃப்ளக்டட் ஃப்ரம் த பிளேன் சர்ஃபேஸ் ஆர் நாட் பேரலல் ஸோ நம்ம எடுத்துக்கிட்டது ஒரு பிளேன் சர்ஃபேஸ் தான் ஆனால் ரிஃப்ளக்டட் ரே வந்து நமக்கு பேரலலாக நமக்கு கிடைக்கல இந்த ரிஃப்ளக்ஷன் இஸ் நோன் ஆஸ் டிஃப்யூஸ்டு ஆர் இர்ரெகுலர் ரிஃப்ளக்ஷன் இந்த மாதிரி நமக்கு ரிஃப்ளக்டட் ரே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அது வந்து டிஃப்யூஸ்டு ரிஃப்ளக்ஷன் இல்லைன்னா இர்ரெகுலர் ரிஃப்ளக்ஷன் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ ரிமெம்பர் தட் த டிஃப்யூஸ் ரிஃப்ளக்ஷன் இஸ் நாட் டியூ டு த ஃபெயிலியர் ஆஃப் லா ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷன் டிஃப்யூஸ் ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்குது ரெகுலராக நமக்கு வந்து பேரலாக கிடைக்கல ரிஃப்ளக்டட் ரே அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து லாவை ஒபே பண்ணலை இது வந்து லா வந்து ஃபெயிலியர் பண்ணுது அப்படிங்கிற அர்த்தம் கிடையாது ரிஃப்ளக்டட் ஆகுதுனாலே அது ரிஃப்ளக்டட் ஆக ஒபே பண்ணுதுன்னு தான் அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ படக்கூடிய இன்சிடென்ட் லைட்டு ரிஃப்ளக்ட் ஆகணும் அப்படி ஆனாலே நமக்கு என்ன ஆகுது அது லாவை வந்து லைட்டோட ரிஃப்ளக்டட் ஆக ஒபே பண்ணுது அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது லா வந்து ஃபெயிலியர் பண்ணிடுச்சு அப்படிங்கிற அர்த்தம் கிடையாது இட் இஸ் காஸ் பை த இர்ரெகுலாரிட்டி இன் த ரிஃப்ளக்டிங் சர்ஃபேஸ் லைக் தட் ஆஃப் கார்ட்போர்ட் ஸோ அந்த மாதிரி இர்ரெகுலாரிட்டியாக ரிஃப்ளக்ட் பண்ணக்கூடிய சர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்ட்போர்ட் நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ பாலிஷாக இல்லாத எல்லா சர்ஃபேஸுமே நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இர்ரெகுலர் ரிஃப்ளக்ஷன் தான் நமக்கு நடக்கும் நம்மமே கூட லைட்டு படுது நம்ம பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸாக இல்லை இல்லையா ஸோ அதனால் நமக்கும் வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளக்ஷன் வந்து இர்ரெகுலராக தான் நமக்கு நடக்கும் ஓகேவா சரி இதுதான் வந்து இர்ரெகுலர் ரிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகேவா அது டிஃப்யூஸ் ரிஃப்ளக்ஷன்னாலும் இர்ரெகுலர் ரிஃப்ளக்ஷன்னாலும் ஒன்று தான் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்தது ரெகுலர் ரிஃப்ளக்ஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பிளேன் மிரரில் நடக்கக்கூடிய ரிஃப்ளக்ஷன் நம்ம படிச்சிட்டோம் இல்லையா ஸோ அதே தான் ரெகுலர் ரிஃப்ளக்ஷனும் அப்போ ரிஃப்ளக்ஷன் ஃப்ரம் த ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் பாலிஷ்டு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் லைக் தட் ஆஃப் த மிரர் மிரர் மாதிரி டைல்ஸ் இதாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் பாலிஷ்டு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் ஓகே இஸ் கால்டு ரெகுலர் ரிஃப்ளக்ஷன் அதில் தான் நமக்கு ரெகுலர் ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இப்போ நம்ம படம் கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இது பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸாக இருந்தால் இன்சிடென்ட் லைட் எல்லாமே பேரலாக இருக்குதா ஸோ அதே மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகக்கூடிய தான் பாருங்கள் பேரலாக இருக்குதா அந்த மாதிரி நமக்கு இருக்கும் இமேஜ் ஆர் ஃபார்ம் பை ரெகுலர் ரிஃப்ளக்ஷன் இந்த மாதிரி நமக்கு இமேஜ் வந்து ரெகுலர் ரிஃப்ளக்ஷனில் ஃபார்ம் ஆகும் அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இலுமினேட்டட் அண்டு லூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதை நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சின்ன கிளாஸ்லேருந்து படிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கோம் பட் இருந்தாலும் நம்ம புக்கில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ஜஸ்ட் அதை பற்றி என்னங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் நியர்லி எவ்ரி திங் யூ சி அரவுண்டு இஸ் சீன் டியூ டு த ரிஃப்ளக்டட் லைட் நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்ஜெக்டுமே நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது ரைட்டை வந்து ரிஃப்ளக்ட் பண்ணுது அதனால தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் அங்கே இருக்குதுங்கிறது நமக்கு தெரியுது இல்லையா இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட் டே பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூன் ரிசீவ் த லைட் ஃப்ரம் த சன் அண்டர் ரிஃப்ளக்ட் சீட் அப்போ மூன் கூட என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஓனாக லைட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலை அது சன்னுக்கிட்டேருந்து வந்த லைட் ரேஸை ரிஃப்ளக்ட் பண்ணுது ஸோ அதனால தான் தட் ஹவு வி சி திஸ் மூன் நம்மளால் மூனை வந்து பார்க்க முடியுது அப்போ மூன் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா அது வந்து வந்து அதாவது ஒளிரக்கூடிய பொருள் இல்லை தானாகவே லைட்டை எமிட் பண்ணக்கூடியது கிடையாது அது சன்னட்டேருந்து வர லைட் ரேஸை தான் அது வந்து ரிஃப்ளக்ட் பண்ணுது எப்படி நம்ம மேலே பண்ணுற லைட் ரேஸை நம்ம ரிஃப்ளக்ட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி மூணும் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுது ஓகேவா ஓன் லைட்டை அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணலை இது இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் நல்லா எப்போதுமே உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இலுமினேட்டட் ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் விச் சைன் இன் த லைட் ஆஃப் அதர் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் கால் இலுமினேட்டட் ஆப்ஜெக்ட் அப்போனா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஓனாக லைட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாமல் வேறு ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து வரக்கூடிய லைட்டை நமக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் அதாவது ரைட்டரால் ஷைன் ஆகுது க்ளோ ஆகுது அதனால் வந்து நமக்கு தெரியுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இலுமினேட்டட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ அப்போ இலுமினேட்டட் ஆப்ஜெக
or how to we see them அது நம்மால பார்க்க முடியும் அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் known as the luminous object அப்படினு சொல்றோம் ஓகேவா சோ ஓனா லைட்ட प्रोड्यूस பண்ணுச்சுனா அது வந்து luminous object their light fall on your eyes that how we see them அந்த மாதிரி லைட் நமக்கு ஃபால் ஆகிறதுனால நம்ம கண்ண விழுறது அதுளுடைய லைட் அதுளுடைய லைட் நம்ம கண்ண விழுறதுனால அந்த நம்மால பார்க்க முடியுது ஓகே சோ அந்த மாதிரி प्रोड्यूस பண்ணக்கூடியது எது அப்படி பாத்தீங்கன்னா சன் ஃபயர் फ्लेம் அந்த கேண்டில் இந்த எலக்ட்ரிக் பல்ப் இதெல்லாம் வந்து ஓனா லைட்ட प्रोड्यूस பண்ணக்கூடியது இதுலயே வந்து சன் ஃபயர்ல நேச்சுரலா லைட்ட प्रोड्यूस பண்ணோம் எலக்ட்ரிக் பல்பா நமக்கு வந்து லைட் தேவை அப்படிங்கறதனால நம்ம ஆர்ட்டிஃபிஷியலா நமக்கு லைட்ட प्रोड्यूस பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம உருவாக்கி இருக்கோம் அவ்வளவுதான் ஓகேவா சோ இதெல்லாம் வந்து ஓனா லைட்ட प्रोड्यूस பண்ணக்கூடியது இதுக்கு பேர் தான் லூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட் அப்படினு பேர் கிளியர் சரி இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சதுனா ஜஸ்ட் நம்ம புக்லையும் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளக்டட் லைட் கேன் பி ரிஃப்ளக்டட் எகைன் ரிஃப்ளக்ட் ஆகி வரக்கூடிய லைட்டு திரும்ப நமக்கு ரிஃப்ளக்ட் ஆகுமா ஆகும் கண்டிப்பாக நமக்கு ஆகும் அப்போ சர்ஃபேஸ் நமக்கு எப்படி இருக்கணும் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நீங்களே பார்த்தாலே சொல்லிடுவீங்க நம்ம ஹேர் கட் பண்ண போகும்போதோ இல்லை நம்ம வந்து பியூட்டி பார்லர் போகும்போதோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரியான ரிஃப்ளெக்ட் ஆக திரும்ப திரும்ப ரிஃப்ளெக்ட் ஆகக்கூடிய நமக்கு சுச்சுவேஷன் நம்ம பார்க்க முடியும் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹேர் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் ஹேர் கட் இஸ் கம்ப்ளீட் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் ஹோல்டு மிரர் பிகைன் யூ டு ஷோ யூ ஹவு த ஹேர் ஹேஸ் பின் கட் ஸோ உங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு மிரரை வச்சு காட்டுவார் எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி நமக்கு எப்படி வந்து ஹேர் கட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நமக்கு காட்டுவார் அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பின்னாடி நம்மளால் பார்க்க முடியாது இல்லையா அதை எப்படி பார்க்கறது அப்படிங்கிறதுனா டபுள் டைம் ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்கிறதுனால பார்க்கலாம் எப்படி ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்குது நமக்கு பின்னாடி இருக்க படக்கூடிய லைட்டு நம்ம ஹெட்டுக்கு பின்னாடி படக்கூடிய லைட்டு இந்த மிரரில் நமக்கு படுது ஓகே ஸோ இந்த மிரரில் படக்கூடிய லைட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி நமக்கு இந்த மிரரில் படுது ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த மிரரில் நமக்கு படும் பொழுது நம்ம ஹெட்டுக்கு நேராக படுறது இந்த லைட்டு ரே வந்து என்ன ஆகுது தரும்ப நமக்கு இது கிட்டே தெரியுது ஸோ அதனால் நமக்கு பின்னாடி எப்படி வந்து கட் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டாக கட் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே என்ன நடக்குது இந்த ஃபஸ்ட்டு மிரர் எடுத்துக்கிறோம் அதில் ஒரு தடவை ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்குது இந்த சைடு இருக்கிற செகண்ட் மிரராக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதில் நமக்கு ஒரு தடவை ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்குது ஓகேவா செகண்ட் மிரரில் படக்கூடிய ரிஃப்ளக்ஷனை தான் நம்ம கண்ணுக்கு வந்து தெரியுது ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி டபுள் டைம் நமக்கு என்ன ஆகுது ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்குது ஓகேவா சரி இதுதான் இதை நம்ம வேறு எங்கே படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிஸ் பயன்படுத்தும் பாருங்க இந்த இந்த எக்ஸாம்பிள்லேயே நம்ம ரெண்டு பிளேன் மிரர் தானே பயன்படுத்தணும் உங்கள் ஹெட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது ஒரு ஃபஸ்ட்டு பிளேன் மிரர் இப்போ செ முன்னாடி இருக்கிறது நமக்கு செகண்ட் பிளேன் மிரர் ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு பிளேன் மிரர் பயன்படுத்தும் போது பெரிஸ்கோப்பில் டபுள் டைம் ரிஃப்ளக்டட் நடக்குது ஓகேவா அது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் யூஸ்டு இன் சப்மரைன்ஸ் டேங்க்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ பை சோல்ஜர்ஸ் இன் பங்கர்ஸ் டு சி திங்ஸ் அவுட் சைட் ஸோ இந்த மாதிரி குளிக்குளர் இருக்கும் பொழுது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்டரில் வந்து குளிக்குளர்லாம் இருந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரியை வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஏதாவது பொருள் போகுதா மேலே ஏதாவது வண்டி போகுதா இல்லை வேறு யாராவது வராங்களா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி வந்து பெரிஸ்கோப்பை வந்து பயன்படுத்துவாங்க ஓகே சரி இதில் வந்து நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து லைட் ரே வந்து டபுள் டைம் நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண வைக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ இதில் சொன்னது நம்மளே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க